来，公子想当太子啊？大人之才，名扬列国，赵国之内能推我成为太子者，非你莫属。公子言重了，毛遂哪有这个能耐呀、啊？那大人，你是想看到赵国灭亡吗？哦，公子何出此言呢？我二哥赵翼，只图一己之私，从不顾他人，不管他人死活。若是日后赵国交给他手上，他有这个能力带兵讨伐秦国吗？难道公子可以？非是夸口，本人年少，有志讨伐秦军，而且现在秦国立了个少年为王，我更有信心。带赵兵讨伐秦军，为赵国开疆拓土。大人，请。本来立储之事一向。大王独断，况且微臣不便多言。现在大王正值壮年，即便立了太子，也不知道什么时候才能继位呀、啊。赵乙确实无才，大人，你是觉得他比我年长两岁就应该即位吗？而且我们赵国是立贤不立长。所以，只要大人你帮我，我一定能当上太子。公子，不要为难毛大人了。料来立储这等大事。是我某某夸口，赵国立储之事，我毛遂一句话他就能。一句话怎样？啊、喝酒，喝酒。小三，想在我这里吃白食？我看你是来错地方了吧？我何曾吃白食了？是你胡乱收钱，胡乱加价。那你倒是说说，我是如何乱加价的，让众位邻里评评理？是啊，说呀，说呀，说呀，说呀，说说吧，是呀呀。我就吃了一两一热一壶酒，他就非得要我十斤。你说这是不是胡乱收钱？<笑>你来之前也不曾打听打听，我这是何所在？我管你何所在呢？我就是路过，肚子有些饿了，想吃点酒食。要知道你们店是黑店，我才不来呢。<笑>我这里不光只收酒食的钱，店里点的灯，越人揍的越，楚国制造的软席，难道不该收钱吗？还有，从你坐下到出门，前前后后、上上下下，一共看了这个女士八十四眼，还看八十五眼了，难道不该收钱吗？我看你这模样也是外来的，给你点教训。我这翼德居，在咸阳开了近百年，来的都是咸阳的。宗室贵族、王公大臣，每人进门至少花十斤，这是规矩。不信呀、啊？你可以问问众邻里。是啊，谁敢来这个店？小伙子，你就认倒霉吧。我不给，这明明就是讹诈。不给，打。
哎哎，莫慌莫慌莫慌莫慌莫慌，莫慌莫慌莫慌啊！店主东，我调解几句可否啊？看你模样，倒像是有见识之人，你说说。你找他索钱，他不肯给，你即便打了他，又能如何呢？不如这样，我出一道赦父之题，店主东，你来猜，猜对了，我替他给钱；猜错了，你让他走。嗯，更何况，咸阳街头私斗，官府恐怕也是要过问的呀。大家说呢？好，猜便猜。好，听好了啊。黑也有，白也有，黄也有。一身皮袍穿在身，相邦从他跟前过，不打招呼，不抬头。猜疑误。黑的、白的、黄的，到底是何物啊？莫非是钱？不对，穿皮袍的，连相邦都不怕，那是大王。大王也不是。黑的、白的、黄的，猜不出来吧？猜不出。那他可以走了啊？等等，嗯，你把答案说出来。如果合适，我自然放他走。好，好的。答案其实很简单，狗啊。而且是那种，见到达官贵人就会摇头摆尾，见到小民百姓就狂吠不止的狗，势利眼的狗。你站住！敢骂我是狗，给我打！哎哎哎，先生莫慌，我保护你。啊，这个世面我还是见过。哎，谁敢过来？住手！王万大人，所谓何事啊？哦，这人吃饭不给钱，还占女人便宜。嫪毐，快快快快快，快快快上酒，上酒。兄弟，为何不早说是相府中人？这不是误会了吗？<笑>我也不能给相邦丢脸吧？哎呀，一听兄弟这话，就知道兄弟心里还有气。这样，今日所有的美酒、美食，还有美女，全算我的，随君尽情享用。只是兄弟，莫往心里去了。<笑>谁稀罕呀？<笑>掌门先生，你是否也是相府中人呀、啊？非也，相府的门我可进不去。<笑>听这话，先生的心里也有气呀、啊。莫非相府的人也得罪了先生？<笑>那小人就先行告退，大人，如有何需要，尽管吩咐。<笑>来，先生，今日多亏你出手相助，大恩大德，我嫪毐不敢忘。不必，我只是见不得那些势利小人罢了。
，来，请来，大人，大人来，请。我乃王婉，现任秦国业者，请问先生高姓大名啊？楚人李斯。李斯，可是稷下学宫的李斯。正是。请受王满一拜。久仰大名，早闻荀子门下两位高祖李斯、韩非，都有惊天伟地之大才。今日得见其中一位，何其幸哉！大人过誉。先生，请。请。先生，何时来的咸阳？以后有什么打算啊？来咸阳已有几日，目下尚无打算。明日，明日我即禀报相邦，请相邦与先生会面，以先生之大才。必定得到器重，大人，不必。先生入秦，难道不是为了仕途？李斯自有办法，让相邦请我去见，不必他人引荐做甚呢？做甚呢？相邦马上就出来了。这是何人呢？在墙上乱写乱画的。哎，那那两个字是不是念李斯？哎，对，是是是，李斯。围了这么多人，为何呀？相邦，不知何人在那墙上乱写乱画，我已令人擦掉。都写些什么呀？写写，去看看。相邦，墙上所写，秦以六世于列，百年奋发，得今日独霸天下。然霸者，虚名也。天下大乱五百余载，民心趋之一统，此为天下大事。秦方数千里，锐士百万，号令赏罚。地形厉害，明君强臣，六国莫如也。李斯为此愿见秦王，言之以帝王之术，一统之法，行天之道，灭六国，安黎庶，天下必一统于秦。这是李斯写的，回相吧。李斯这人，我倒是见过，就是个不知天高地厚的书呆子
。相邦，李斯可是天下有名的大才子，我也听闻过。相邦，此李斯是上次我和郑获一起去稷下学宫，没有请下来的学子。李斯来过相府吗？李李李，来过，来过，不过被小人给赶走了。你这是在堵本相被大清选拔人才的门路啊！小人不敢，小人不敢，小人这就去找李斯，找遍咸阳也把李斯请来相府。请不来。你离开相府，相邦息怒，小人一定把李斯请来。来，相邦，请。太后，请。都是一家人，相邦就别跟我这么客气了。谢太后。相邦操劳国事，还要多保重身体啊。先王交托重任。臣岂敢不用命？先王真是没看错人。来，请。啊，不请不请。相邦海量，这我可是知道的。不行了。太后，请。相邦还是一个人吗？啊？尊夫人早亡，相邦就没想再找一个知冷知热的人相邦替正儿操持国事，家事自然无暇顾及。我就帮相邦多想一想。王公大臣之女，有哪个相邦看得上眼的，就跟我说。我替相邦去提。谢太后，臣目下无何一之人。先生，请入相府吧。怎么了，先生？这可是你请我来的。啊，是是。又怎么了？既然是你请我来的，那一千金。不要了，不要了啊！哎，那这羊羊，相邦收下了。呃，程先生的情，这羊我替先生好生养着。咩，先生，走先生，这边请吧。这边是上社。啊、哦。啊、哦。那下社那边。
，我住下舍。哎哎，先生，嗯，你得住上舍，我都安排好了。我喜欢住下舍。先王就这么去了，留下我和正儿这孤儿寡母的在咸阳城中，也就相邦一个故人。相邦若是闲暇，多来我这甘泉宫走动走动你们都下去吧，诺诺。诺召集盘算，在这偌大的咸阳，实在须得有一棵大树，为自己和嬴政遮风挡雨，而吕不韦就是最好的选择。跟你说真的呢，在这朝堂之上，你我才是故人，你多来我这儿走动走动啊！是是是，故人，多走动。先生，你都在这下舍住好几日了，你跟我去上舍吧，是吧？要不然我这心里不安生啊，不安啊！哎呀，你是怕相邦知晓了责怪于你吧？嘿，你看看，嘿嘿嘿，先生心里跟明镜似的，甚都瞒不过你。哎，相邦，相邦让我照顾先生，优待先生，这我哪敢不从命啊？哎呦，但是你一直在下舍住着，哎，我跟相邦没法交代，好交代啊？你就对相邦说，说我自己愿意住在下舍，这谁信呢？你有谁放着？好的，上舍不住，跑到这下舍来呀、啊！先生，你你，你这样的话，这样相邦还以为我故意刁难先生呢，是吧？啊，是是，是，我是曾经，我错了，我错了，李斯先生大人有大量。你就随我速前往上社吧。走吧，先生，我求你了，上社，你快跟我走吧。你好好好好好，走，我我扶你起来。哎呦，你慢点，慢点，慢点，慢慢慢慢慢。我随你去上社，可以啊，但是有一个条件，你说。一千金，你给我一千金，我去上山。你说什呢？让我给你一千金？嗯，我上哪儿给你弄一千金去啊？不会吧？你乃堂堂相府家仔啊，又是贪财好利之人。没有这一千金，你就不搬是吗？啊，不搬。李斯，你就好好在这下舍住着吧
こそ。祖宗祖宗祖宗祖宗，你别睡了，来来起来起来起来，你起来起来，一千斤哈，我给你一千斤，你马上跟我搬。一言为定。一言为定。我跟你说呀，我如此做，就是想让你认清楚，我李斯治人，必须要治的服服帖帖。哈李斯安排在上社了吗？回想吗？已经安顿好了。去请李斯。本相要见他。啊！现在。诺。慢。今日相府设宴，宴请李斯，就按上宾之礼。相吧，这李斯就是个布衣，按上宾之礼是不是有点？嗯，上宾，上宾。学生不解，相邦何以如此看重李斯？那你说说，本相为何看重你小子？大秦，兵虽精，将虽猛，但治国邦交之时，缺也。昔日张仪、苏秦二人，奔走于天下，纵横天下。罗虽年少，但口舌之力、邦交之才，可完全不输于他们。今投奔于相邦门下，习治国、领政之术，不及弱冠之年，罗。必能成大才。相邦收我于府下，是慧眼识人呐、啊。知己者难得，知人者可贵。治世之才，你尚需假以时日。可这个李斯。是个现成的。相邦如此夸赞他，甘罗不服。今日筵席，定要试试他李斯。嗯。呃。先生，李斯到。相邦这是亲自来迎接先生了。拜见相邦大人，请。相邦如此归治，此实在不敢当啊！当得起，当得起，请坐。相邦，请。
坐。先生远道而来，辛苦了。在下有疑惑不解，敢请先生赐教。少庶子，请说。十年平天下，大秦需用多少兵马？百万之兵足矣。百万之兵从何而来呢？从子民而来。大秦子民，男女老少，不过五百余万。百万之兵。岂不是五人就有一人需要当兵？五百余万，已是最大之国，近乎天下之人十之二三矣。即使如齐、楚、人丁，也无法与秦国相比。如今秦之疆土数万里，锐士近百万，加之秦律，赏罚严明，地形占尽优势，天下莫如也。是故秦国战，未尝不克；攻，未尝不取。所党未尝不破，以此取天下，复有何愁？秦国从十六岁到六十岁的男丁，皆为兵员，百万之兵，何愁？先生说的轻易，人人皆兵，土地不耕种了，粮食又从何而来呢？此事易哉！地广者粟多，国大者人众。子民多寡，关节在有多少耕地，耕地上能产多少粮食，粮食多了，养活的人就多，人多，兵自然就多。先生认为，大秦的土地够多吗？土地虽多，然而粮食还可再多。自孝公变法以来，废井田开阡陌，秦国鼓励开垦荒地。已形成关中沃野、巴蜀天府。然李斯来咸阳的一路上，仍可看到有大量的荒地未曾开垦，而未曾开垦之原因，就是灌溉不便。巴蜀之为天府，还是因蜀郡太守李冰及其子修建农事为立国之本。强本而节用，则天不能贫；养备而动食，则天不能病。修道而不二，则天不能祸。先生，竟懂水利？不懂。李斯之长不在一时一计。大<笑>才不去小节。<笑>先生还未说，百万之兵从何而来呢？从六国而来呀、啊。兴建水利，扩大耕地，吸纳六国流民，百万之兵，何愁啊？才，先生之言与本相不谋而合。大才，诸位，敬先生。大龙，先生，请。大才，韩国、赵国、燕国、齐国、楚国，报！启禀大王，魏国大道到了，抬进来。诺。
拜见仲父。拜见大王。仲父，仲父来看，六国大道皆已聚齐，有朝一日灭了哪一国，便摘掉哪国大道。等六国大道全部摘掉，这天下便是我大秦的了。臣今日来是想禀告大王，各处水患都已平定。今年的秋收不会受过大影响，国库存粮充足，目下可派出大军，东出函谷，收复失地。好啊，甚好！明日大朝，寡人便命上将军蒙骜出兵。蒙骜镖公已到了函谷关。大军集结完毕，即日发兵。已然发兵了。蒙骜公赵夺回太原、三川、上党各据，镖公公卫夺回圈邑。征战之事交给臣于众将军们，大王请安心。仲父调遣甚为妥当，寡人自是安心的。臣有另一个决定禀告大王。仲父请讲。废除斩首记功之法，还请仲父详解。商君提出此法，当时是为了激励秦人勇于征战，同时用非常的手段震慑敌国。燃经百余年的征战，秦人已养成了善战、好战之性情，无需再以刺激兵卒争功，而斩首记功之弊呀。以险，一城一地，因惧怕秦军大举屠杀，拼死抵抗，反倒造成秦军更大的伤亡。此外，兵卒为了多记功劳，竟然发生抢夺首级的丑恶之举，对我大秦声望、军威，已经产生了不利影响。仲父以为，该以何法记军功呢？以夺地记功，同时将军可上报将校兵卒之功劳。大王试想，杀尽六国之民，为甚空城？田地。又有何用啊？臣决定，今后俘获的六国士兵，令其归田，从事耕作，生产粮食、器物。废除斩首记功之法，可招来更多的六国流民，定能增强秦国国力。仲父为我大秦长远考虑，寡人定是支持仲父的。先人怀帝王之术，负鲲鹏之志，不远千里跋涉入秦，恐怕不是为了在本相府中做个舍人吧？以私入秦。乃顺势而为。方今天下，诸王虽皆有吞并天下之心，然唯有秦国，有一统天下之力。李斯不才，愿为这天下大事推波助澜。嗯。
。秦国乃是天下大才施展之地，先生师从荀子，在稷下研修数载，想必对诸子著书之事熟人吧？略知一二。不过李斯志在辅佐明君圣主，实实在在为天下黎庶谋福。著书立说，非死所愿。嗯，先生未免浅见了。本相现著之书，正是为秦国立一统之法、治国之道。给你看一小段。